hai giờ buổi sáng tất cả mọi người mình là khoa chào mừng các bạn đến với kênh khoa lang thang bây giờ là khoảng 7 giờ sáng và hôm nay mình đang ở một nơi rất là đặc biệt mọi người có đoán được hay không mình đang ở một cái bến nước à, xung quanh là có rất là nhiều cái vỏ lãi và mình hôm nay mình sẽ ở nhà của cô điệp ở đầm dơi cà mau hôm nay mình cô sẽ làm bánh gói bánh để ngày mai đám cưới cô gả con gái thành ra hôm nay mình sẽ đến đây để mà tham gia cái việc mà làm bánh cùng với cô cô sẽ làm rất là nhiều loại bánh để ngày mai đại khách vậy nha mọi người chờ xíu cô đang ở trong nhà và mình sẽ vào để mà xem cô chuẩn bị làm bánh tới đâu rồi mọi người có thấy ở xa xa không có một cái ghe hàng tiệm tạp hóa <cười> đấy người ta bớt kèn báo hiệu là ghe hàng đi qua đó thì ở đây đường xá cũng khó khăn cho nên bà con sẽ thường mua tạp hóa cho những cái ghe hàng như vậy trên đó sẽ bán đầy đủ hết từ nước đóng chai cho tới bình ga cho tới bột ngọt sò bông tất cả các thứ giống như một tiệm tạp hóa trên bờ và cứ định kỳ sáng sớm nè rồi trưa trưa xong rồi xế chiều những cái ghe hàng sẽ chạy qua chạy lại như vậy và bà con có muốn mua cái gì thì sẽ gọi vào và người ta sẽ bán à, dễ thương ha bây giờ thì ghe hàng cũng ít dần rồi không có nhiều giống như hồi xưa tại vì bây giờ đường xá nó cũng thuận tiện hơn thành ra là các bạn nào muốn nhìn được ghe hàng như vậy thì chỉ vào những cái về miền Tây mà những cái khu vực mà còn dùng sâu vùng xa xíu như ở Cà Mau hay là Bạc Liêu thì vẫn còn Kiên Giang thì vẫn còn nhìn thấy Chứ những cái vùng khác thì người ta đã không còn đi ghe hàng kiểu này nữa Đây là nhà của cô Điệp Ở trên kia là cô bán tập hóa Quýt 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 Đây là hai con chó nhà của cô Con này nhìn mặt nó rất là gấu à Nhìn rất là xã hội đen nhưng mà rất là tình cảm Đây, có một chiếc uh, vỏ lãi vừa chạy qua Mày ăn sáng chưa Quýt? Ừ? Ăn sáng chưa? Nhìn nó ngầu không? Nè, nhìn mặt nó nè, đúng gấu luôn á Giống như dân hồ á Nhưng mà kiểu rất là thích được vuốt giới thiệu với mọi người người đi phía trước mình là cô điệp cô điệp hôm nay với lại cô tám nữa sẽ là hai người chỗ tài làm bánh mình đang đi theo cô để vào trong nhà con đi vào trong luôn hả dạ đó cái cô đang trong nạnh là cô tám đó <cười> tay biết này chán chết <cười> này là bột năng hả cô năng đường đường đã sai rồi đường đường xay xay nhuyễn dạ cái này là đường cát bình thường xong xay nhuyễn rồi đó nên nhìn nó giống bột ghê dạ cái cân này cái cân này là cái cân cân đường ờ cái cân này lâu lắm mà con mới thấy luôn á hồi xưa hay đi mấy bà bán thịt heo cũng hay hay cầm hai cân kiểu vậy nhưng mà nó bự hơn <cười> ôi cái dừa này có mộng luôn cái dừa có mộng cô điệp đang lấy dừa để vào hồi nửa nạo dừa lấy nước cốt <cười> cô đang mắc cỡ <cười> hồi xưa giờ có ai quay phim hai cô vậy chưa chưa có ai Dạ Dạ Quay mấy cảnh này nha con Hôm qua phải tao biết mày giờ tao ngủ mày đi qua đi quay dưa hấu À. Người ta hái dưa hấu tết hả cô? Ồ người ta hái dưa hấu rồi lớp người ta tưới nước rồi lớp người ta ấy. Ủa hái sớm vậy ha? Đăng ta bán uh, chợ uh, mà hâm lâm nè ta nhiều mà Dạ Vậy là mới tưới chuẩn bị hái thôi chưa hái mà à, Người ta cũng có, có người hái Dạ Bởi vì vậy là người ta uh, vô người ta hái là người ta chở đi uh, đâu đó Dạ dạ Ngày hôm qua Thành đã bán mấy trăm trái Đây giờ cô Điệp đang pha bột để mà làm bột bánh bò À mình phải pha nước ấm đi men men nó mau lên hả cô? Dạ Đấy 
Bây giờ cô sẽ đổ bột gạo vào Bịch này lặn ký luôn hả? Dạ Con quýt nó đang ngóng kìa Quýt 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 Thêm trăm ra bột năng Để cho bánh nó dẻo hơn hay sao con? Dạ À, hay bên kia là cái men cái mà cô đã làm từ hai ba ngày trước. Ừ, 3 ngày trước. Từ gạo với là cái men rượu hả cô? Men rượu nè. Cái mình ủ cái gạo đó cho hai ba ngày cho thành cái men cái. Ba ngày thành men cái. Dạ. Bỏ hết men cái vô luôn. Bỏ hết men cái vô. Dạ. Quan trọng là cái men cái này nha. Bỏ con thấy nhiều ừ. nhiều người công thức sao không biết nhưng mà cái men cái nó ngon thì nó mới ra cái bánh ngon được. Đây, mọi người thấy không? Nó giống như một cái men rượu, cơm rượu vậy đó Cô dùng cơm nguội này cộng với là cái men cô ủ cho 2-3 ngày thành cái men cái này xong Xong mới bắt đầu trộn cái men cái này vào trong cái bột Dạ, giờ mình cứ nhò khô vậy trước Khô trước Dạ Xong cái mình chế cái nước dừa với nước nóng ấm ấm như vậy Mình trộn từ từ vô Nó mới không ốc châu ha Chứ mình đổ cái ẹo là ốc châu đúng không? Hồi xưa con nhớ con tự làm đó là toàn ốc trâu không? <cười> sau này mới biết, sau này mới biết là mình phải nhồi từ từ Nhồi từ từ vô Dạ ừ, Bây giờ cái mùi cơm rượu nó, nó thơm ghê á Thơm lên đấy à Dạ yeah. Bao nhiêu bàn? Đêm cưới mình làm mấy bàn? Thì tối cũng ít cô đẩy bằng ngày, con ở chơi bằng ngày luôn Cước dâu tới cước dâu luôn Là mái hả? Ờ, chiều mai đó Dạ Chiều sáng hôm kia mốt rồi, 6 giờ Là rước dâu. dâu Dạ Rồi, đó chơi Này cho nước ấm vô Dạ, sau khi bóp nó nhuyễn luôn, mọi người thấy không? Hồi nãy cái bột với lại cái men cái bóp vô nhuyễn ra Xong mới bỏ nước từ 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 vô Này bao nhiêu nước rồi cô? Cái này cô không có lượng nước à, Tùy bột ha thôi thì Tùy bột rồi tới chừng cái kia Mình cân nước dừa dưới đường vô Mình mới lượng nước vậy đó À mình còn nước cốt dừa nữa ừ. đúng rồi Cô nói là Với lại cái bột này nó cũng tùy theo bột mới bột cũ đó, đúng không ừ, cô ừ. Nên mình cũng không có lượng chính xác được Cho nên được. quan trọng là cái tay mình nhồi Xong rồi mình chế nước cốt dừa mình lượng từ từ Dạ Cái này nhồi cho lâu rồi nó thành bộ bỏ Thành nó lên tim nó men lên tim Dạ Hồi, hồi xưa con cũng tự làm một lần Xong rồi cái uh, một mình con ăn luôn không ai ăn hết Tại dở quá Nó cũng vậy nhưng mà nó bị vậy nhiều quá Nên nướng nó bị nở Nó bị nở rồi nó xốp quá nó không có ngon nữa Hơn là nó chưa chua Dạ Với lại nó khó một cái là mình canh bột Dạ Cái đó men nhiều Dạ men nhiều Men nhiều Dạ Hả? Con cũng bắt trước ủ men cái luôn nha Con cũng lấy con nguội con mua cái viên men về con ủ 3 ngày á Men nhiều với nó nhồi rồi nó, 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 nó để vậy quá lâu nó chua ha Nó chua Mình làm xong mà có mình mình ăn là mình biết nó ngon hay dở rồi Với nó làm đạt đường nó cũng chua Dạ Đó bây giờ mọi người thấy không Cái bột gạo bắt đầu nó kiểu bột này bột gạo nó hay cái là nó nhìn nó nhão nhão thật ra nó cứng ngắt à nhồi ừ, đau tay lắm á nhìn tưởng đâu nó nhão lắm nhưng mà nó cứng một thời gian nhồi cực lực thì nó đã xong rồi soi tim lên nè nó cũng có tim luôn rồi này dạ nó cũng có bọt rồi nè thì cô sẽ ủ khoảng 3 bốn tiếng là là hấp được vô nước kia đường rồi hấp được dạ mình ủ xong mình mới bỏ đâu bỏ đường với nước cốt dừa sau dạ cô tám mỏi chân không cô tám à. <cười> này mọi người có thấy cái bàn nạo ở dưới uh, miền tây không nó làm ôi chưa chết cha rồi <cười> <cười> nó có một cái uh, lưỡi uh, dao trên đây là mình để đây ngồi lên đây Thường là mình sẽ chấn một cái chân vào, nhưng mà cái này thấp quá Hồi nãy cô cô Tám ngồi xong hay vậy, con ngồi không được, nó thấp quá Nên con lấy cái chân con chấn vậy Xong rồi mình sẽ nạo Nạo cái viền trước, đừng có nạo ở giữa thường, mọi người hay bị bị sai là nạo ở giữa Xong nó còn dư cái này lại không nạo được Nên sẽ nạo từ viền vào trong à. Ôi vẫn còn chưa lục nghề mấy cô ơi <cười> 
chưa có đủ tấn cho lắm cái này phải dựng nó mới nạo được dạ đó nạo càng nhẹ tay á thì cái cơm dừa nó càng nhuyễn dắt sẽ càng được nhiều nước cốt còn nhiều người mà dạ còn những người mà dùng lực nhiều quá nạo mà nó mạnh quá thì cái cơm nó dày quá thì dắt nó không nhiều nước cốt dạ thấy con cũng có kinh nghiệm thiệt mà <cười> ở bên đây cô đẹp có nuôi hai con heo bự cho bá Ui. bự lắm luôn á mày nhìn gì tao mọi người thấy không phía sau nhà cũng là một cái con một cái vuông Ở Cà Mau thì khắp nơi đều là nước hết Nước cái này thì chắc là nước mặn quanh năm rồi Có mấy con dịch kìa Hôm nào mình sẽ Đi thử đặt mấy cái bẫy rồi đó Bắt tôm, bắt cua ở trên mấy cái vuông, mấy cái kênh, mấy cái rạch này Thử xem sao Ở đây cô đẹp có rộng mấy con cua Từ từ Đấy Gài để mất rồi Dở lên nha Đó có một con cua Mọi người có thấy không? Nó nằm trong đó Chào em Em nhúm nhích đi Đấy Ở khu này thì người ta nuôi cua nhiều lắm Sáng sáng thì cứ đi ra đây rồi Người ta sẽ thấy người ta bán cua dọc dọc đường Mỗi nhà họ sẽ Đặt mấy cái bẫy tầm khoảng 3-4 con, 5-7 con rồi người ta bán cho lái Lái người ta sẽ đi thu mua dọc con đường luôn thì bạn nào thích ăn cua thì có thể qua cái khu này cái mình có thể mua một ký tầm rẻ hơn một nửa so với mình ăn ở trong nhà hàng hai ba trăm ngàn tùy loại một ký ở miền tây thì mỗi lần mà có đám dỗ đám hỏi đám cưới hoặc là đám thôi nôi thì mấy cô mấy gì sẽ tập trung lại cái nhà đám đó sẽ kiểu uh, mỗi người sẽ phụ là một món nấu bánh nấu trái nấu xôi rồi uh, mần thịt heo phụ nè nên mỗi lần mà nhà ai có đám tiệc thì trước cái ngày đám nó sẽ rất là vui và không khí rất là náo nhiệt Ví dụ như hôm nay ở nhà cô Điệp thì mình đến để mà mình coi cô và à, mọi người làm bánh bánh bò, bánh gai với lại à, bánh bông lan để ngày mai đại đám Ai, Nắng quá, để làm đi vô trong xem cô đã làm tới đâu rồi <cười> Nước cốt dừa này là để cô làm bánh gai à. Bánh gai hay còn gọi là bánh con sùng đúng không cô? Dạ à, Để khoe với mọi người đây là cái khuôn làm bánh gai của cô Đây, thấy đọc không? Một cái này để ép bột xuống này Cái đó để ép bột Dạ Còn ở Ở trong đây có một cái khuôn Đây ạ, à, để lấy ra Có cái lưỡi đó Có cái lưỡi Hình ngôi sao đấy hình này mình ép cục bột đó, nó sẽ dài nó sẽ ờ, in cái, cái khuôn này vô dạ đó này cô bảo là bảo vật gia truyền <cười> đó, đó, ông, ông cha đó ông cha ông làm cái khuôn dạ. đó, đó cho bà mẹ đó là chuyên môn nướng bánh đám mà dạ. rồi đó là ông bả chết rồi đó cô lấy lại dạ gia truyền của mẹ rồi bây giờ mình đem ra mình làm tới bây giờ mấy ờ, chục năm rồi mấy chục năm rồi đó cái đó hồi hồi đó đó là cái 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 khuôn đó là con biết cái gì không cái cục đạn đó à cái cục đạn đó chứ đâu phải thấy dạ. đâu dạ có thấy không cái cục đạn mà ông công phu ông làm đó cái dưới này lại ở trên này miệng nhỏ dưới này nè cái này là cái cái, cái túc y ti đạn m bảy mươi hai của mỹ rồi đó đó dạ nó con thấy không dạ ờ. nên là làm mình tự làm ha ờ cũng tự làm ông làm được cái khuôn đó trời ơi mấy chục năm mấy chục năm rồi đó rồi con hỏi luôn cái cân này từ bao đời rồi cô thì cũng uh, cũng thời đó luôn ổng làm hồi trời cho mẹ tới giờ đó dạ. mà làm hồi đó mẹ chuyên môn làm bánh mà dạ làm bánh ai đặt bả cũng làm người ấy cũng làm bà bả qua đời đó dạ phù sạch cô lấy luôn ừ 
người cô lấy luôn. Ở nhà tôi còn khuôn nhiều loại khuôn làm bánh nữa nghe chứ không phải nhiều đó đâu. Dạ. Thôi để bữa nào con qua nhà cô chơi con con sẽ thăm quan hết cái uh, cái gọi là cái bảo tàng khuôn bánh của cô. Cô đang lấy nước cốt, nước cái, cô dùng cái nước dừa để lấy ra thôi. Mình làm bằng làm bánh hay mình làm nước cái hết hả cô, không làm nước dảo ha. Làm nước cái hết. Dạ. Làm nước dừa không hết chứ không, nước cốt dừa hết chứ không dạ. làm bằng nước lạnh nha. Dạ. Ở đây là cứ lâu lâu là nghe tiếng vỏ lãi chạy qua Cho hồi sáng con thấy đâu bán giải, bán thịt heo, bán ừ, rau, bán, bán củ cũng Bán, bán tập chứ. quá Rồi có mấy bà đi mua cá, đi gom cá cũng có Tết cô hay làm bánh cô bán Dạ Bánh quay dạ, rồi bánh à... Cứ người ta đặt bánh gì làm bánh đó Người ta đặt bánh gì làm bánh ấy rồi mình làm mình đem ra chợ hay người ta tới nhà ta lấy luôn cơ Dạ Hồi đó cô làm bánh thửng nữa nữa nha Bánh thửng nữa ừ. Bánh thửng nó ba muối rồi cái cô bắp lên đường đậu lên Dạ Cô làm với cái bánh kem vậy đó Dạ Nói chung bánh gì mình cũng làm được hết Bánh gì cô làm cũng được chứ Bánh gì cô làm được Dạ Mình ra hết là nó uốt vô Mọi người thấy Mà tài sản của cô đẹp không? Nồi này Son chảo rá quá trời Cái nắp bỏ làm chi vậy cô? Bỏ lên đi Cái đó để cho cái con nó bị lũng Đó, nó bị lũng à Cái nồi này là đồ để hồi nướng ha À, đây là cái uh, lò nướng kiểu uh, <cười> Tự chế <cười> Lấy cái nồi rồi cô sẽ bắt đầu hồi làm cái uh, lò để mà nướng cái bánh uh, gai Đây nó bị lũng một lỗ này Nên cô phải lấy cái nắp này để cô che nó lại này. Rồi, xong rồi cô sẽ đổ cát vào trong này Cát kìa Hồi nó nóng ha ừ. Đốt lửa lên cho nó nóng Nhiều cát này chắc được hả chị Tám? Nhiều quá không? Nhiều quá rồi, rồi. <cười> Nhiều quá nóng quá lâu quá Nhiều quá rồi Giờ múc ngược lại Cái cát này mình để dành để mình nướng hả cô? Ừ, à, cứ mỗi lần nướng cái mình lấy ra mình nướng xong rồi mình nướng xong mình bỏ vô lại Ồ, Nó thành màu Nhiều nướng nhiều quá nó thành màu đất sét luôn ha ừ. đó mọi người thấy cây cây cái cân của cô không đó là cái cân gia truyền mà má cô để lại cho cô đây là đường hả cô ừ, đây là đường đường cát trắng xong rồi cô xay nhuyễn ra rồi cô phơi cho nó ráo lại à. Đó là nhiều mấy mấy lượng rồi cô. Coi thử đây, coi thử đây mấy lượng. Mọi người thấy trên cây cân nó có từng cái ờ, đây lỗ nó không? có từng cái cái lỗ nè. Dạ. Dạ đếm ha. Ờ đếm nè. Cái này à Nó thấy được. <cười> không thấy được. Cái đằng bình đó mà nó. Để con rõ cho. Nó cái đằng. Nó cái này mọi người thấy cô đó đánh cái dấu qua thì à, là bốn lượng nè, đó Ừ, bốn nè Năm Sáu, bảy Tám, chín Mười, mười một Mười hai, mười ba Mười bốn Mười lăm Mười sáu Mười bảy Mười tám Mười chín Hai chục Dạ Hai chục lượng làm nó dư rồi Rồi mình xớt ra Rồi mình phải lấy bớt kìa Mình bị gì mình mần á là một cân bột nó nó có chín lượng à chín dạ. lượng à. à nó có à, 10 mười tám lượng mà mười chín lượng mình lấy ra một lượng dạ. cái này nó tới hai chục lượng Chưa, đường nó nhuyễn như luôn đừng bị đừng sai mà dạ. bên đây thì à, cô điệp đang nhúm lò để một hồi nướng chu cha nướng ở trong trong nhà luôn ha Dạ. Tính từ nướng thằng ba mấy thằng trước mà gió. Dạ. À, mọi người thấy cái nhà nền đất không? Rất là giống cái nhà ở ngoài của mình. Xong rồi, cô Tám sẽ bỏ một xíu bột nổi vô. Dạ. Cái này đổ nước cốt vô. Mình cũng uh, lường lường theo cái tay mình thôi 
cơ đỡ nước cốt vô xong rồi nhồi cho nó tan đường trước hả cô cho nó tan đường dạ rồi cho nó bông đường để rồi để một đi dạ sao mà mình không xài đường bự mà mình phải xài đường nhuyễn này vậy cô đường uh, nhuyễn bị gì bánh này uh, cô không phải xài đường cho nó mịn nó nó mới tan dạ chứ không thôi nó đâu có tan đường đâu dạ bình thường bánh này chắc ít ai ở nhà làm lắm luôn á tại vì nó cực ai có biết đâu là dạ cái này đâu có ai biết đâu là ở dưới đây cũng không ai biết luôn chỉ có cô biết nữa kể cả ở trên quê con người ta cũng ít khi làm cái bánh gai này có người ta làm ta cũng đâu có khuôn gì đâu đường tan rồi thì cô sẽ bổ bột vào bột này là bột năng ôi trời hai kg bột đón luôn luôn hả cô không cái này có một kg đô hai à. kg hai là một kg đô hai của mình là là hai cân hả cô ừ ừ ừ ừ À. Kg lô 2 là 2 cân Là theo cái cách gọi của mình là một cân của mình là 6 600 g á. Dạ. Yeah. Thường người ta gọi đó là 600 g. Dạ. Yeah. Này cô ơi bỏ bột vào, cô nhồi cho nó nát ra. Nhồi cho nó bông ra. Phải cái nắp nó không? <cười> Mình đã bị một sự cố ngoài ý muốn Là cái nồi đã bị lũng đít mất luôn Nó đổ cát ra ngoài rồi nè Xong rồi nóng quá nha Nó bị lũng mất cái đít Xong rồi hồi nãy có lót cái nắp rồi nhưng mà nóng quá nên nó lũng luôn cả cái nắp Rồi nó chảy cát ra Nên bây giờ phải tìm một cái nồi khác thế vô Còn cái này là cái tờ giấy lót hồi nãy nó bị cháy luôn nè Do nó lũng mình lửa nó bốc lên Bây giờ lấy cái nồi đất để thế <cười> Trời ơi, nó lũng một lỗ bự luôn Lũng luôn cái nắp luôn Lũng luôn cái nắp sơn Xuất sắc luôn Cái cái sơn này nó, nó, nó hồi đạo giờ nước đâu không biết bao nhiêu cái bánh thôi <cười> Nó là được tới tuổi về hưu rồi đó Con bóp nữa hả? Ủa, cái nồi này là mình chuyên để làm gì vậy con? Để, để nướng bánh Để nướng bánh, cái nồi này là nướng bánh Nhưng mà nó nhỏ, nó đứng lâu đúng không? Nó nướng mà cái nồi này chứ Cái nồi này là tôi khoái cái nồi này lắm nè Nhiệt nó, 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 nó ổn hơn đúng không? Ừ Nó dày nè, nó, 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 nó đều nhiệt Cô gấp uh, thang cô để lên trên nắp để cho nó nóng Ui cha Ở sao con thấy mấy cái lò bún nó hay ở gần chuồng heo cô ờ. Ở gần nhà con cũng có một lò ờ. bún mà nuôi heo Rồi cái à. để một hàng khạp vậy nè cô biết không Cái nó, nó bún ha, cái nó ấy rồi nó 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 dặn rồi đó con cô thấy em nó nhồi nó cái lò cái đồ của nó nhồi bột em nó để lốp lâu lốp mới ha cái rồi nó nhồi bột rồi cái nó đem nó ép rồi cái đem trong cái gỗ thập xong nó rửa nước với xong nó liền liền ra cửa gì nữa nó rửa nó quậy về nó 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 một tay nãy nó bưng gọn tay nãy nó quậy quậy về nãy ha người dạ. nó đem lên cô thấy rồi về là cô không ăn mấy luôn. tháng còn mà bánh hỏi ha cô biết con biết không nó cái cái xì ở đây em là nó nhồi cái trong 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 lên vậy không mấy cái đó không biết mà ngày mai giờ đến mua đám hỏi ăn không mà không mà cái đó nói thiệt luôn ai cũng thấy hết trơn á à con thấy là hường cái bợn mà nó ủ bún á xong nó cho heo ăn hạn chi còn lò heo dạ con mà cái lò hủ tiếu á con biết không cái lò hủ tiếu ha là nó nó có cái nó đưa cái 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 dĩ này nè nó đưa mà lớn vậy nè còn nó chán hay nó đem nó tôi chồng 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 lên nó đem nó sắc con thấy rồi xong ngày mai là không dám ăn gì nữa rồi kể tới heo quay rồi kể luôn <cười> không mà cái đó có thiệt đó cái đó con mà điều cô nói à nói đi rồi cô không phải nói lại dạ. khuất mắt là mình ăn thôi rồi, khuất mặt khuất ờ. mày không với lại cũng có chỗ này chỗ kia có ờ. chỗ người ta cũng làm đàng hoàng ờ, cái đó nói thiệt không dạ. mà chỗ nào cũng chưa bún gì cũng hỏi là tôi thấy chỗ nào cũng vậy dạ <cười> Mình thả nó 
xuống đó xong nó rớt nè đổ vô bây giờ bút tiếp đó. nó có cái lớp mềm giống như cái lù hả nè ừ. ừ. cái này ừ cái này như là cái lu mà dạ. như cái kiểu á dạ đó đồ nghề thấy không toàn là thứ dữ không à <cười> Ở đây mọi người sẽ dùng trứng vịt để làm bánh bông lan Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha